según las noticias que tenemos nosotros con la gente de la zona, no se trataría de un grupo armado, sino de una cuestión de narcotraficantes. Los vecinos de la zona, hablamos con algunos vecinos nosotros y nos indican de que por lo menos la versión que ellos tienen allá local, hablan de que no es un grupo como el que estábamos identificando nosotros de terroristas, eh, eh, o sea, eh, ni el ACA ni el EPP, hablan de que es un, eh, una cuestión de narcotráfico y por eso queríamos nosotros hablar un poquito a ver la fiscalía, eh, la policía y el Ministerio del Interior qué datos manejan sobre este tema. Para, para aclarar nada más, vecinos de, de, qué, de qué zona... Dónde... Los vecinos de la zona, eh... los vecinos de Puentecino, de San Carlos, ellos por lo menos nosotros contactamos con alguna gente de ahí. Pero ellos... ¿Dicen nosotros quiénes son los senadores? Algunos senadores que tienen contactos ahí. Entonces, tiene, y hay algunos senadores que tienen contacto en la zona, han hablado con vecinos, con pobladores de la zona, y ellos están muy preocupados por esta cuestión. Por eso es que queremos saber nosotros realmente qué información manejan ellos. Bueno, lo que decía entonces Oscar Salomón, vamos rápidamente, porque sí. decíamos que iba a hablar la mamá de Jorge Ríos después de haber escuchado lo, que, lo de Oscar Salomón, y ahora y tío, se suma no, también... Eh, Miguel Fulgencio Rodríguez, está hablando, va a hablar la mamá, la señora Elisa Barreto, está ahí Rodrigo Mancuello. Ah, quería agradecerle por habernos acompañado y habernos entendido en el momento que pedimos que la cautela de ustedes. Hoy me siento indignada, hoy me siento más muerta que ayer. Ayer le enterré a mi hijo, ayer le traje a Jorgito de la manera que jamás jamás esperé traerle hoy hace ocho días de la única prueba de vida que me dieron esa gente salió este señor no sé si llamarle señor a decir que puede que tenga vínculos con el narco, narcotráfico me duele demasiado como mamá no sé si este señor tiene familia porque Ver el cuerpo de tu hijo y a reconocer, darle la vuelta, quitarle su ropa y ver que esta gente fueron tan cobarde con él. Porque yo le iba a contar los detalles que nunca dije. A mi hijo le hicieron arrodillar, le taparon con su campera y le dieron un tiro por la espalda, un tiro en el cuello. No se animaron a mirarle en la cara, de tan cobarde que fueron. El que nos conoce, yo no, yo no quiero defendernos porque nosotros no tenemos de qué defendernos. Si ese señor tiene prueba que asome a la fiscalía, que, no, que demuestre o si no que se retracte. Porque ya es muy doloroso perderle a un hijo y que por operancia, inoperancia de esta gente que no puede con cinco personas, porque cuatro entraron en la estancia. Pregúntenle por qué la policía no llegó esa noche en la estancia, en la propiedad. Pregúntenle y le va a decir, tuvieron miedo, no tuvieron combustible. Entonces este señor viene a decir que tiene conocido parlamentario. Yo le puedo decir uno a uno los nombres de mi vecino. En el asentamiento Norte Pajú, calle 1. Y le puedo asegurar que no hay ni un senador. Yo le puedo decir el nombre de cada uno que está ahí en esa calle. Que hacía el APA, hacía San Carlos, que queda como 50, 60 kilómetros de donde yo estoy. Que pueda haber pobladores, no creo. Pero que él ponga pruebas. Que él ponga pruebas de lo que está diciendo, porque él es el poder. Él es, él es nuestro poder. Imagínense yo cómo me siento como mamá. Él tiene que poner las pruebas y decir, esto es lo que está pasando. Entonces se contradicen todos. Él no estuvo allá. En ningún momento estuvo allá, en ningún momento llamó, en ningún momento se, se acercó. Para que hoy pueda decir rumores, rumores. No fue que le dijeron y dijo, me dijeron con investigación o me dijeron antisecuestro. Esas son la gente que a nosotros nos acompañó allá. Entonces que ponga prueba este señor. Que, que asome la fiscalía si existe por nosotros, porque él no le conoce a mi familia, ¿verdad? Nosotros vivimos y trabajamos en Ciudad del Este hace 26 años, y hace 20 años yo tengo esa propiedad, tenemos esa propiedad de familia. No es pagada, las propiedades de Antevi no son pagadas, 
porque nunca salió la despropiación. O sea que nosotros no podemos hacer ni préstamo por esa propiedad, porque no, no, están, no tienen título. Y a ustedes le parecen que como mamá, ¿cómo me siento? Ellos tenían que estar haciendo su trabajo y dando información certera, no suposiciones que pobladores puede que le den. Ahora está lleno allá, ¿por qué nadie quiere hablar allá? Porque esto va a pasar para ellos, es un currículo más, un secuestro más. Y después va a pasar, van a desaparecer de allá. ¿Y quién queda? Quedamos nosotros, queda el poblador. Y así ya nadie quiere hablar. ¿Quién se va a acercar a hablar con ellos así? No existe fuerza de tarea conjunta en Puenteciño. Ahora, esta semana están llenos. No existe, no había nada. Nosotros nunca tuvimos nadie que nos auxilia allá. ¿Hay muchas desidias de los organismos de seguridad, señora Lisa? Demasiado. Demasiado. Y yo soy la prueba viva, ¿verdad? Le llevaron a mi hijo, que hacía un mes y medio estaba en la propiedad. No, ellos ni le conocían a mi hijo cuando entraron. Ellos preguntaron, no, no preguntaron por su nombre, ellos querían saber quién era el hijo del dueño. Ellos no le conocían a Jorgito. Jorgito estuvo en el momento y en el lugar equivocado, tal vez yo tenía que estar allá. Yo tenía que estar en su lugar porque era yo la que siempre viajaba, era yo la que siempre estuve. Siempre me fui sola, con mi mamá o con mi hermana, pero siempre sola, nunca se me robó ni una vaca en, esa, en ese lugar. Entonces, Jorgito se fue. Nosotros pensamos que era lo mejor porque él estaba con su crisis de asma. La pandemia era terrible. Y pensando que era lo correcto, justo el administrador, que es mi cuñado de la estancia, tuvo COVID grave, tuvo que venir a Ciudad del Este. Y creímos que lo mejor era que Jorgito esté allá. ¿Y qué pasó? Le llevaron a Jorgito y nadie pudo hacer nada. ¿Se podía haber hecho desde esa misma noche? Usted dice, ni siquiera la policía ten, tenía ni siquiera combustible. Es decir, que no ni siquiera amagaron hacer alguna actividad para poder rescatar ten, o tener información de eso. Tenía... Yo te voy... Sí, porque eso me dijo la propia policía ya, que llegaron hacia, hasta una casa del lugareño, que no llegaron a la propiedad porque tenían... Miedo de llegar allá, ¿verdad? Y allá estaba mi suegra, sola, ¿verdad? Con unos peones. Nosotros nunca utilizamos armas en la estancia. Teníamos solamente para cuidado de los animales cuando ellos seguían al campo, pero nunca utilizamos armas. No tenemos, no tenemos guardia, no tenemos nada allá nosotros, ¿verdad? ¿Qué te dice, señora, que cuál, cuál creería usted que es el interés, el interés si hubiera de parte del... De eh, presidente, justamente con relación a estas declaraciones. Yo creo que es tanta presión. Yo creo que es presión todo, de todos los lados. Y para mí están buscando una excusa. Para mí no están sabiendo cómo decir, se le llevó hacia el Brasil. Sí, a, a 10, 15 kilómetros de mi estancia, se cruzó el río. Ahí todo pasan. Eh, para mí son excusas que están buscando encontrar, ¿verdad? Porque, como le digo, si tienen prueba que alguna vez mi marido, yo o mis hijos, ¿verdad? Que pongan prueba. Ellos son el poder, ellos son el todopoderoso. Yo no sé qué ellos harían en mi lugar. Si yo tenía todo ese poder y abrí un cofre y llevé 200 mil dólares, le iba a decir, señores, acá vengan, ya tengo. Me costó muchísimo juntar ese dinero, le costó a mi marido, a familiares. Eh, nadie tiene plata en su casa. Nuestras cuentas se nos bloqueó al amanecer, ya estaban bloqueadas las cuentas. No, no, no podíamos hacer nada, nos sentíamos atados de mano y pie. Y le voy a mostrar la prueba de vida que le enviaron a mí. ¿Me enviaron a usted en su teléfono? A mí. Esto me enviaron. ¿Cuándo fue eso, Daniel? El miércoles, hoy hace ocho días. Y escucharle a tu hijo que te diga, mamá, me dice, mamá, me dan dos horas, mamá. Dos horas me dan mamá de vida. Y yo no pude llegar. Yo no pude, no pude llegar en esas dos horas. Y esta es la única prueba de vida. Y miren la cara de mi hijo cómo está. Lo cansado que ya estaba. Y luego me pasan la foto para reconocer su cuerpo. 
sin mirar su rostro, yo sabía que era mi bebé, yo sabía que era él al mirarle. Y este señor sale a decir que hay inversiones. ¿Usted le parece que una familia puede esperar versiones del gobierno? Para eso ellos están para darnos versiones. Dios mío, nosotros estamos callados esperando que nos diga algo concreto. Mire, señora, esto está pasando. ¿verdad? Le reconocieron a los hermanos Maíz. Le llevaron a... Le están buscando a los hermanos Balbuena. Entonces, ¿por qué le están buscando? Si no, el ACA. ¿Por qué le están buscando? Porque se le ocurrió que fulano es del ACA. ¡Qué locura! ¡Qué locura estamos viviendo! ¿Dónde está... ¿Dónde está la protección que nuestros hijos merecen? Ese primer día yo dije, Dios mío, vamos a vender lo que hay a cada animal, porque como le digo, la propiedad no puedo vender, y vámonos de acá. Ya no quiero ponerle en riesgo a mi hijo. Ya no le tengo un hijo de 14 años que iba a acampar en el río. En sus vacaciones quedaban dos meses en el río acampando. Y después dije, el sueño de Jorgito, el sueño de Jorgito estaba allá. Él soñaba con que le salga su capi azul, que es un tipo de pastura que él encontró para plantar, plantó siete hectáreas. Y me decía, mami, ya va a salir ya mi capi azul y después yo me voy a ir. Entonces es muy doloroso cuando uno escucha gente que por lo visto no tiene información. A la Junta General del Estado se le preguntó lo mismo eh, sobre esas versiones. Y ella respondió que no se descarta ninguna hipótesis, como que cualquiera de esas posibilidades se podrían dar, dijo también ella. Y sí, ella, ella fue, yo creo que fue política, ¿verdad?, en no dar ninguna otra información. Eh, yo creo que lo correcto es primero tener algo definitivo y después decir, no salir a a decir algo que ni ellos mismos saben, ¿verdad? Eh, yo sí puedo decir, recibí el apoyo de ellos una vez que hubo el secuestro, estuvieron allá, me acompañaron. Cuando pedimos que se retiren, también se retiraron del lugar. Y, y eso, ¿verdad? No, para mí, la verdad que para mí la parte política no me cuenta, no me resta ni me suma. Esa es la verdad. ¿De cómo está ahora? De lo que saben ustedes, ¿qué perspectiva tiene de llegar a la posibilidad de que ustedes encuentren justicia, eh, por lo menos en los captores de Jorquito, quienes son responsables de él? ¿Y qué te puedo decir? Si Edelio, Oscar Denis no tienen respuesta, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Eh, Sigo creyendo en la justicia, pero más creo en la justicia divina. Porque me duele decir, pero no, no, veo, no veo una información que me diga, ¿sabes qué? Vamos, ya estamos en camino a agarrarle a esa gente. No veo. ¿Qué pasó después de la comunicación con Jorgito ese miércoles a la noche? ¿Dónde fue el error, doña Luisa? O sea, es que tanta hipótesis ya levanté, tanto ya pensé. Esa noche él me, lo único que me dijo, porque fue Jorgito el que habló. Mami, me dan dos horas, me dijo. Yo no podía llegar en dos horas. Era imposible. Después de eso se cortó la comunicación. Yo pienso, yo mamá, que no fue por eso que le ejecutaron, no, sino le iban a ejecutar ese mismo día. Así como ellos prometieron. Yo creo que Jorgito le reconoció a alguien. Yo mamá, eso no me dijeron nadie, porque Jorgito no es una persona agresiva, no es una persona que va a responder, no es una persona que creo yo que no va a querer escapar, no va a intentar escaparse. Él habrá dicho, va a venir mi mamá, va a venir mi mamá. Yo sé que él me esperaba, yo sé que él sabía que yo me iba a ir, yo sé que él esperaba, él le habrá suplicado por su vida, él le habrá dicho, mi mamá va a venir y yo me fui. Yo me fui, solo no pude llegar junto a él. No pude, no. Me siento impotente. Me entregaron con mi hijo muerto. Yo me fui a reconocerle a mi hijo. Me entregaron sin ropa. 
Yo le abrí, yo le di la vuelta, le miré. Su carita lleno de sangre. Su pie todo blanco, de tanto que habrá caminado por el río. Se notaba, estaba todo mojado su piecito. Entonces... No, yo le miré todito. No tenía ni un rastro de tortura. Lo que me dijo a mí el forense fue que una vez que le mataron, que le ataron y le arrastraron para tirarle por el barranco y que por eso era algunas lesiones que tenía superficial en el rostro. Eso fue lo que me dijo el forense a mí. ¿Ustedes van a seguir la investigación hasta que se pueda dar con los responsables? ¿no? Yo quiero justicia para Jorgito. Yo quiero que Jorgito sea el último en caer. Yo no quiero más que ninguna madre pase esto. No porque le pidan 200 mil, un millón que te pida por tu hijo no tiene precio. Que nuestros hijos puedan estar tranquilos, que puedan salir tranquilos, que puedan ser, que puedan cumplir sus sueños. Ese es mi anhelo. Voy a seguir, yo no voy a permitir que salga algo que no es por Jorgito. Por eso me decidí a hablar hoy, porque tienen que ser responsables para decir las cosas. ¿Es una disculpa pública del presidente del Congreso? Sí, sí, es lo mínimo yo creo que él puede hacer. Que se retracte. Que se retracte. O que presente la prueba, que diga, esta familia Ríos es esto, que presente la prueba. ¿Verdad? Yo no le tengo que pedir a él que me investigue, él es el poder... Él es el señor del Senado, Dios mío. Me imagino que él tiene todo, averigua, averiguan todo. Ellos tenían todos nuestros celulares. Entonces, ¿Ya le llamó algún senador, el presidente de la República, algún ministro después de lo ocurrido? Se comunicaron conmigo de parte de la fiscal Sandra Quiñones, el general Soto Estigarribia, creo, ¿verdad? Él... Y eso, después no, no hubo ninguna comunicación. La verdad que a mí ni siendo la hermana del presidente me servía ahí. Yo estaba en manos de cuatro infelices, cobardes. Ahí no me servía ni que me llame el presidente de la república. La verdad que no me servía a mí. Yo le tenía la vida de mi hijo expuesta, ¿verdad? Yo, yo solo le quería traer a mi hijo vivo. Si las fuerzas de seguridad se movían, si hacían el trabajo que les corresponde, Jorquito no estaría como está ahora. Mira, en mi zona, en Puente Ciño, nosotros tenemos muy poco trabajo de, de FTC, de la Fuerza de Seguridad. Eh, los controles siempre fueron al, afuera de la ciudad. No, lo que podía haber hecho, lo que podía haber pasado ya va a ser difícil, ¿verdad? Nosotros pensábamos que realmente estábamos seguros. Y bueno, yo creo que ellos seguro que manejan sus gastos, ¿verdad? A mí me pidieron 200 mil dólares y me costó muchísimo contacto. ¿Qué piensa del bloqueo de las cuentas? Eh, ¿Está bien para usted iba a ser más factible tener esa inmunidad de dinero si es que lo tuvieran? Y por lo menos íbamos a juntar más rápido. No nos iba a faltar tanto, ¿verdad? Por lo menos íbamos a tener una parte eh, cubierta y la otra parte nomás íbamos a pedir, ¿verdad? Pero en ese momento no vimos sí ni uno. Teníamos que recurrir, recurrimos a amigos que gracias a Dios nos pasaron la mano, pero nadie tiene en su casa. Buscamos varias personas que puedan ayudarnos que pasaron la mano. ¿El rescate se pagó? No. No, el miércoles fue la última comunicación. Y el sábado ya le mataron. Gracias. Eh... La madre de Jorge Ríos, Elisa Barreto, mencionando y detallando muchas cuestiones que ahora están saliendo a la luz, eh, compañeros, hay a todos los televidentes, y también eh, pidió formalmente que se retracte el presidente del Congreso con relación a estas declaraciones, eh, obviamente, Oscar Salomón, de eh, supuestos eh, lineamientos al narcotráfico con relación a todo este... hasta este... Eh, este secuestro muy fuerte realmente y entendemos la posición de indignación por parte de la, de la madre por sobre todo y de, de la familia toda verdad y yo creo que Oscar Salomón tiene que salir a, sí. a decir algo
Él, Porque esta todo, gente pues, está muy segura. Quincho yo... Rodríguez, no sé qué podemos esperar también, ¿verdad? Pero pues, el otro, el, pre, el presidente... De un poder del de Estado, poder nada del más Estado. y nada menos. Sí. Del poder legislativo. Creo que el... Con tanta liviandad sí. uno puede salir a hablar y decir, dijeron los vecinos. ¿Y quiénes son esos vecinos? Claro, porque nosotros si se le va a veíamos, una acusación eh, tan grave. Claro, nosotros le veíamos a los vecinos acompañando a la familia en la estancia eh, aquella vez que, que llegaba el féretro. Planteo. Sí. Si uno está metido en la ilicitud, si está en el mundo del narcotráfico, como dicen nuestros legisladores, toda una población va a ir a acongojarse contigo, a darte los pésames. No, para, no, no es usual eso. No. Habla ah, no, ah, 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 Carlos ah, Aguilar. Carlos tío. Aguilar, sí. Que él, siendo un servidor de, de todos nosotros, no puede salir a lanzar este tipo de declaración y simplemente dejar ahí. Y luego escudarse en su fuero y esconderse ahí atrás de su guardia y luego no decir nada. Nosotros lejos de que sea solo una simple retractación de él, le exigimos a él que como poder nos dé una respuesta, nos dé un resultado con quien tenga que ser lo, las, las fuerzas de seguridad o con quien corresponda de que se aclare esto, no por nosotros solamente, sino que por, por tres personas que hoy están en poder de gente por las personas que lastimosamente cayeron en, en todo este, este trayecto y hoy simplemente ellos están discutiendo si dan, le dan más plata o no, ¿verdad? Entonces, yo le digo a este señor Salomón que, así como él habla de versiones, las versiones que corren fuera del Congreso sobre cada una de las personas que están ahí dentro de ese Congreso, son en muchos casos muy, pero muy feas. Por lo tanto, señor Salomón, usted como representante nuestro, como presidente del Congreso, denos una respuesta. Indique lo que pasó con Jorgito. Haga que se cumpla la ley. Usted es el poder. Entonces, muy fácil, señor Salomón, salir a, a, a decir, hay rumores, rumorean aquí o allá. Entonces, vaya atrás los rumores, salga de su escritorio ahí atrás. Vaya, gaste un poquito el combustible que le dan para, para que pueda trabajar. Trabaje. Yo como tío de este joven 24 años que cayó en todo esto, le exijo a usted. Nosotros le exigimos. Acá hay una mamá llorando, destrozada. Y usted sale y nos acusa a nosotros. Señor Salomón, muéstrenos que vale la pena confiar en los políticos. Muéstrenos, está en sus manos. Así que espero que esa denuncia que yo hablé al mediodía, ya esté en la fiscalía en este momento, porque usted está obligado a hacerlo. Y dice la Constitución que solamente usted no está obligado si pone en riesgo su vida, la de su señora, la de sus hijos. Entonces, si no está en riesgo su gente, por favor, denuncie, presente la denuncia. Gracias. Bueno, ahí estaba el, lo que decía el tío también de Jorge Arrillos, que, eh, que denuncie justamente el presidente del Congreso Nacional si sabe algo, si tiene algún tipo de evidencia, alguna prueba eh, con relación a todas esta, estas declaraciones que él justamente emitió. Ese es el, eh, el mensaje por parte de la familia de Jorge Arrillos. Ellos quieren que el presidente del Congreso, Oscar Salomón, se retracte o, eh, o, o denuncie lo, la, la información o, o alguna evidencia que, ellos, que él tenga justamente a, ante el Ministerio Público, compañeros. Y sí, porque presente pruebas. Pero digo nomás, eh, nadie... Sí. Eh, ahí vuelve a mostrar sí. la prueba de vida. Sí. La última foto con vida de su hijo. Fue el miércoles pasado, ¿no? El miércoles pasado. Y guarda celosamente aquel audio, supongo, por lo, sí. por lo que dijo. Guarda celosamente esta foto. La última foto con vida de su hijo. Donde le dice, mamá, me dan solamente dos horas. Dos horas. Y no puede llegar, dice. Realmente una situación...
que uno no le desea a nadie, ¿verdad? Que le tocó... Vivir a esta familia. ¿eh? Vivir, pasar a esta, a esta familia. Y repito, con tanta liviandad salir a decir esto que lo otro. Así es que... Doble victimización, ¿eh? Sí. Y... Doble víctima. Esperemos que Oscar Salomón salga a... Y no solamente Oscar Salomón, sí. el propio Kencho Rodríguez. Claro. Y si tiene información certera, valedera, que digan, que digan nos dijo que fulano la o tal, tal autoridad, sí. nos dieron la información acá en esta reunión reservada, si es así. Bueno, le agradecemos el contacto a, al compañero eh, desde la zona del Alto Gracias, Rodrigo. Paraná. Gracias, Rodrigo.